Sema in the name of Jesus. Alio nishika. Kule nyumbani. Oshinjioni ya leo. Fire. Pina peka ta. Bora angalia huko. Tuamata. 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 Na wafungulia anga. Kuna watu wafungulia anga. Kuna watu mapepe ya makushika. Mapepe ya kulala na wewe usiku. Mapepe ya kukutesa na magonjwa. Na ya kamata kwa moto. 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 Aza vita. Pigana wao. Pigana wao. Nasio mimi. Pigana wao. Pigana wao. Pigana wao. Pigana wao. Pigana wao. Pigana wao. Piga. Piga. Kabisa. Piga kabisa. What? Yes. Thank you Lord. Thank you Jesus. You are totally delivered. Thank you Jesus. Hata wewe pesa yako ikusaidie. Katika china la Yesu. Habi tuvi yako. Na unasema kwamba nataka kwenda kupatia hii kitu mtumishi wa Bwana. Naye anena baraka juu ya maisha yake yangu unamaanisha kwamba I want to maintain the blessing upon my life. Ya hawa walio hapa na wote walio chini ya sauti yangu Bwana hata kupitia kwenye mtandao naomba kwa jina la Yesu Kristo ukapate kuneno la kila mmoja. Amen. Amen. Ni neema kubwa. Sasa leo ningetaka niendelee mahali nilifika na nilikuwa nimesema ya kwamba tunaendelea kuharibu madhabahu za umaskini za kifamilia. Na nikasema ya kwamba kama vile kuna magonjwa ya kifamilia, magonjwa ya watu wa damu fulani. Ivo ivo pia kuna maroho umaskini wa familia tu unapata ya kwamba hii ni kitu kinatamba na damu mzima unapata ya kwamba tumekuwa na familia tunajua kwamba hiyo boma au haiwezi kusimamisha ndoa hiyo familia au uwezi ukawa na uh, na mtu aliye na afya nzuri na vipyo hivyo pia tuna watu ambao unapata ya kwamba wako na umaskini ambao unatamba na damu yao na leo hii nataka nipate kuangalia uh, kisababu kimoja cha umaskini kutembea na familia. Na leo hii naongea kuhusu roho ya mukosi. Kuna watu unapata kwamba wazazi wako na roho ya mukosi na vile vile hiyo kitu inatamba na ukoo ama inatamba na watoto wao. Na unapata ya kwamba the whole family iko na kitu fulani, iko na pattern fulani pattern fulani unapata kwamba hiyo ni ya familia nzima na unapata kwamba ukweli ni kwamba baba alikuwa ni mtu wa kukataliwa na watu mtu wa mikosi mama alikuwa vile vile hivyo na watoto nao inafata na nilisema ya kwamba kitu kinakuwa cha ukoo wakati ambapo kuna the generation ya babu yako ilikuwepo na roho fulani na kisha generation ya baba yako pia na maango ikaja nayo ikawa na the same problem na nyinyi pia nanyi mumepata watoto pale nao wako na almost the same thing sasa so, unapoangalia utapata kwamba hiyo ni kitu ambacho si normal na hapo ndio nikasema ya kwamba kuna zile vitu normal tu doa mtu hata inafunjika unaweza ona mtu mmoja amekuwa na ugonjwa fulani na ukapata hiyo kitu haiko katika uh, watu wengine kwa sababu kuna zile tunaita lifestyle diseases zile zinakuja kwa sababu ya jinsi tunakula zile vitu tunakunywa unakuja unapata kwamba kuna vitu umekula ambazo zina trigger ugonjwa fulani na hiyo ukapata kwamba imepata mtu mmoja na watoto wake aina lakini wakati ambapo utaweza ku trace ukapata ya kwamba hii kitu kilikuwa na wale watu wa babu yako ama hiyo uh, au zao hiyo generation ya babu yako katika ukoo wenu ikaingia kwa wazazi wako ikakuja kwako na saa hii inapisha odi kwa watoto wako that thing tells you this thing is not normal na leo hata nimeongea na mtu mmoja akaniambia akawa ananiambia pasta Nimeangalia kwetu. Na nikaangalia nikaona ya kwamba 
watoto wa kike ama watu wa kike katika ile boma wanapopata pesa yani unapata kwamba wanaweza wakakuwa na ndoa wakiwa maskini lakini saa tu atakuja kupata pesa hapo hapo tu ndoa inavunjika na ni kitu amefuatilia kutoka huko juu akaona kwamba huyu uh, akakuwa na pesa alikuwa very stable katika marriage hiyo ndoa ikavunjika na wale ambao hawana pesa katika hiyo family pia wanaishi vizuri na wanaendelea na ndoa zao sasa kuna ndio nasema kuna watu nao unapata kwamba ni familia ya mukosi mukosi tu kwa hiyo familia na unajua mukosi ni matukio mambaya ambayo huwa yanakuja katika maisha ya mwanadamu and they are irreversible ni mambo ambayo yanakukumba mambaya lakini jambo ambalo linatendeka kwa haraka na wakati mwingi au kwa unalitarajia do not foresee it lakini unapata kwamba huyo mtu kitu hicho kinapomkujia mkosi unapokuja katika maisha yako unapata ya kwamba auwezu ka ukondro au kwa umeuona kuna watu wa mikozi tu hata lazima amwage damu unajua nimekuja kuona kuna watu lazima amwage damu tu hata kama ni kila siku uki kada, kama kila siku kila wiki kila mwezi afadhali unosbleed afadhali ujikata tu katakata kitunguu kitini kikisu ipite tu usikie umejikata lazima ugongwe na mesa yetu kuna watu na kuanga tu mikosi tu ukitembea tu natoka tu za ile unatoka kwa kitanda tu umekanyanga chini ukianza kutembea meza tu uliacha tu imewekwa vibaya imekugonga ukienda kunguza vitu vingi kidogo msumari imekudunga damu imetoka yetu kuna watu na kuanga na roho ya mukosi lakini kuna watu wengine napata kwamba it, it is something uh, that it, it happens once in a while na nimeangalia nikaona ya kwamba kuna kitu napata ya kwamba hii kitu ukiangalia vizuri kama Timothy anaambiwa ya kwamba imani ulio nayo ilikuwa kwa nyanya yako na kwa mama yako na sasa hiyo imani isiye na unafiki iko ndani yako ukaona ya kwamba hiyo ni kitu mzuri is a good trait katika hiyo family watu wanakuwa na imani lakini kuna wengine nao napatanga kwamba ako na mukosi yani pesa yake inapoteanga kwa jia awezi akaeleza na ninasema kwamba number one, so many people are under the yoke of of bad luck watu wengi wako chini ya nira ya mukosi na unapata ya kwamba his spirit is a very stubborn spirit that has deprived many people or hindered them from their opportunities ni roho ambayo imezuia watu wengi opportunities zao mahali ambapo ungefanikiwa mahali wengine wanafanikiwa raisi na unapata kwamba watu wenu hawawezi kufanikiwa unashaelewa ya kwamba hata ukienda upate sehemu ambao ina ukame na ni masikini huwa unapata ya kwamba hapo hapo kuna familia zinaona opportunities kama saa hii kuna maeleo unaenda unapata ya kwamba jirani ye yeah, aoni opportunity itabidi ujamazi kama ukuje ukiwa kwa sopo so unaona ya kwamba unaweza ukapata kama family watu wanasamanga kama kwetu unaweza ukaenda tu kwetu ukapata ya kwamba toko na jirani amepanda miti mingi huko anauza matunda kabisa sisi kwetu tunauza matunda tu lakini unaenda unapata kwa shamba zingine hapo unapata kwamba hata kuku hawezi kufuga unaenda unapata kwamba hata matunda moja hata ile ya kukula hata papai yenye tu inamwagikanga na inamea bure hata bila kupaliliwa na hitaji maji mingi hiyo family hata iwezi kapanda aioni opportunity So utapata kwamba hakuna mahali watu hawezi kufanikiwa kwa maana hata maeneo yale unasema yako na ukame unapata kuna family zimefanya vizuri na si lazima ziwe zimeajiriwa ama wamepata kazi ya serikali hapana unapata kwamba hiyo family 
imeona opportunity tu lakini kuna wengine unapata kwamba they don't see an opportunity kali kama hapa Nairobi tu kuna watu napatanga kwamba hata ukienda kuuliza kazi mtu anaweza akachukuliwa nyuma yako unaona unaona umesimama mbele unaona mtu ule mtu anachaguana anasema wewe 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 ndio nataka kuja jo unaofikiri ni wewe unasema mimi anakwambia hapana huyu wako nyuma yako huyu anachukuliwa wewe unabaki na hivyo hivyo unaona kwamba hata katika katika soko unaweza enda mkamwaga nyanya au mkamwaga matunda au kila unauza pale sokoni watu wengine wanapitia wana hapa wananunulia huyu au wanapita ipi wananunulia huyu mtu aliye mbele yako au aliye nyuma yako kando kando yako ananunuliwa lakini hakuna mtu anataka vitu vyako unaona mtu hata unajaribu kuambia sema customer anapita tu ana nasikia hata amekuambia kwamba kila nataka hauna anapita na ananunua ile kitu tu kunauza kwa sababu ya roho ya mukosi nasema kuna family ambazo ziko na spirit ya mukosi ukapata hii kitu kilifuata mama yako kilifuata baba yako kilipata wale walie kutangulia kimukosi cha ina plan roho ya ku miss opportunity mara nyingi wanasema kwamba ku miss opportunity mahali ambapo ziko wazi unapata kwamba hautaona opportunity ama utanyimwa opportunity lakini mtu mwingine atapewa badala yako ninaomba Mungu siku ya leo atukomboe katika jina la Yesu chochote kimefata wazazi wetu na kinataka kutufuata tunataka tukikate katika jina la Yesu Kristo praise the lord leo ndio wana sema ya kukata kitovu imbaada ya kujikatanisha na wazazi wako kila kikwazo ambacho kilikuwa cha kusumbua wazazi wako kisiwe cha kukusumbua wewe kwa sababu kwa nini wewe usumbuke kwa nini wewe uwe mahali watu wengine wanaona opportunity hauwezi ukaipata kwa nini watu wengine wakati wanafanikiwa wewe unakuwa hauwezi ukafanikiwa nataka tukatae na mimi naamini Mungu kwa anointing ya Roho Mtakatifu jioni ya leo kuna mtu anafunguliwa praise the lord praise the lord hata leo asubuhi nimeongea na mtu akaniambia pasta mimi nimeshangaa sana kupata mimi natembea Mungu na mzee wangu amenunulia mwanamke wa kando gari KCX na gari iko na mpaka majina ya mzee wangu nimeichunguza vizuri hata kazi ni ya mzee ndio alifanya aliimbot hiyo gari kutoka Dubai. Sasa ukiangalia kusema ukweli, mama anatembea Mungu. Mzee ako na gari yake. Na hiyo gari ya mzee ataki kunguso inguso na mke wake. Mama anatembea Mungu side chick. Ako na gari KCX. Bwana asante. Na long book ni majina ya mzee. Mama amechunguza akiuliza mzee Mzee akaanza kumkumbusha, akaanza kumwambia huyo ni kumu, ni kumukopesha nimemkopesha hata wewe nilishakukopesha elfu yangu 15 hajawahi nilipa. Sasa anaanza, sasa wewe imagine mtu amekopesha mke wake. <laughs> Seba, nimekopesha elfu 15 hajanilipa hata ule ni kukopesha nimekopesha yeye. Lakini kama ni kukopesha yeye, kwa nini gari iko na long book number, long book ya majina ni yako? akasema hapana wewe usiulize maswali mingi mzee anaanza kukasirika na kila siku lazima waongee na yule mwanamke mwanamke huyu huyu ndada ameolewa ananiambia kwamba tu wao wao wako tu yani wako tu hata ananiambia mimi pasta sijui tunaulizana nini na mzee wangu pasta mimi sielewi sasa unaona ya kwamba how can somebody else kwa nini mtu mwingine yeye akulie mahali pako na enjoy kukuliko wewe ambao uko ndani ya ndoa ni kumaanisha kwamba pepo hiyo roho ya mkosi pia inakuwa ndama na mimi naomba Mungu atusaidie siku ya leo nasikia neema ya kufungua mpoma fulani praise the lord praise the lord haitawezekana mtu akula matunda yako ndio biblia inasema ya kwamba na nguvu zako zitatumika bure na utakapolima shamba lako halitakuzalia matunda kuna watu wako namna hiyo 
Unakuja unapata kwamba mama yako alinyanyaswa mpaka akakufa katika ndoa ile. Na pile vile wewe nawe umeoleka na umenyanyaswa kwa hiyo nyumba yani unapata kwamba hata mzee akiacha shilingi tatu jioni anataka accountability. Anaanza kusema ni hesabie hii tatu ulitumia kwa njia gani? Unamwambia nikanunua nyanya ya mbondeka, nikanunua mandisi ya watoto. Ni Sema shetani ya shindwe. Sema shetani ya shindwe. Yaani ila hali wewe unaambiwa ufanye hesabu na mtu mwingine anaendesha gari ya million ya mzee wako na yeye haulizi hiyo maswali. Inasema Mungu anatusaidia. Tuta enjoy nyumba zetu katika jina la Yesu. Sema nita enjoy nyumba yangu katika jina la Yesu Kristo. Praise the Lord. So when the spirit, this spirit attacks no good thing ever last long in the family. Wakati hiyo roho ina attack family utapata ya kwamba hakuna kitu kizuri kina ndumu katika familia. Unapata ya kwamba muna cheka na kika moja the next two months muna lia. Ya unapata ya kwamba kabisa hii family hakuna hakuna fraya kundumu hakuna vitu vya kundumu hata mkifanya nini unapata kwamba kila kitu una muna enjoy for a short while nasema Mungu atusaidie praise the lord sema roho ya mkosi uliyesumbua wazazi wangu au tanisumbua ninakukataa katika jina la Yesu jina la Yesu praise the lord so bad luck is a wicked spirit that surrounds someone with an evil smell or an awful odor. Urajua, kwenye kitabu cha Genesis, chapter 34, verses 30, kuna mutu anaito Jacob, na Yakobo anaongea na watoto wake wawili. Moja anaito Simoni, na mingina anaito Levi. Ana muambia kwamba, Simeon na Levi mumelitabisha, kunifanya kunuka vibaya, katikati ya watu wa inji hii sasa wataniua so yakobo ametupiwa roho ya kununka vibaya darasema kwamba ni roho imemtaabisha unajua inataabisha mtu kwa sababu wakati mtu anawekwa roho ya kununka vibaya utapata ya kwamba people cannot embrace you watu always waka kupokea vizuri. Jana nilikuwa na naongea na nikapeana nika mfano jana jioni nilikuwa na, naongea tu kwa TV. Na nikaongea kuhusu mama moja alinipigia simu kutoka maeneo ya Kangundo. Tala. Na akaniambia mume wake anafanya kazi mbali na wakao wamekaa miaka nyingi bila kukutana au so, miezi mingi bila kuonana. Mzee hajakuja nyumbani for long. Sasa mama akapanga safari na akaenda kusalimia mzee. Na wakati alipoenda kule ameenda kwa sababu wamekaa masiku nyingi bila kuonana. Mama yule amefika na amepanua mikono a, ambusu mume wake. Wakati ameenda kumbusu mume wake, mume wake kumungusa tuta muna hiyo mzee akamurusha. Araba akamwambia, "Pu, unanuka sewage." Sasa Huyu mama ameolewa na wamezaa watoto. In fact, akaniambia our firstborn ako secondary. Na tumekaa na huyu mzee na ajoini ambia kitu kama hiyo. Lakini wakati huo, wakati ambapo mzee alimuambia hivyo kutoka hapo, mzee akawa ataki shunguli za mama, ataki stories za kitandani, ataki anything, karibu hata mama akipika chakula. Mzee anaiangalia hata na muambia Ana mwambia wewe kula tu mimi niko sawa nimeshiba So yule mama aliporudi alinipata nilikuwa na ibada kule headquarter na nilikuwa na ubiri tu ilikuwa live kwa TV mama akiwa kwake akaangalia alipomaliza siji kule alitoa namba yangu akanipigia simu akaniambia reverend umesema exactly kile ninapitia Bana tangu alipoambiwa na mzee hivyo Hata yeye baadae alianza kusikia ananuka vibaya. Na baadae kawa mzee awezi kuja nyumbani, 
Anasema siwezi kuja hapo unanuka vibaya na mna hiyo mama nikamuombea After one month mama alinipigia simu tena akaniambia hiyo harufu ilipotea completely na mzee akamrudia mbele ya ndugu zangu so unaona ya kwamba job wakati ambapo walitaka kumtenganisha na mke wake wale murushia harufu mbaya na ndio unaona mke wa ayubu akafika mahali akamwambia kwamba are you still holding on to this god are you still holding on to this integrity of yours cast this god and die akumwambia laani mungu tukufe alimwambia laani mungu ukufe kwa sababu unajua hiyo roho unapata kwamba hakuna mtu anaona sababu yako ya kuishi ndio unaona watu wa aina hiyo anapotupiwa hiyo spirit unasikia mzee alimunyonga muke alimunyonga unasikia tu kabisa mtu hata alilipa waizi wakaua 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 mzee au wakaua mke kwa sababu roho hiyo ya mkosi inaandamana na harufu mbaya you know watu hawataka kukuembrace so job anasema in the book of job 19 Verse 17 Arasema My breath is strange to my wife though I entreated for the children's sake of my own body Ja Sasa unaona Job anasema kwamba Arasema my breath is is strange to my wife though I entreated for the children's sake of my own body Sasa unaona Job ameishi maisha ya kuvumiliana mke wake Anasema kwa sababu ya watoto. Nasema ya kwamba kuna ndoa nyingi ambazo zimewekwa hiyo harufu mbaya. Mke amewekwa harufu mbaya. Mume amewekwa harufu mbaya. Mimi nasemaga saa nyingine afadhali hakuna hakuna mmoja mzuri lakini afadhali kidogo kwa mwanaume. Wanawake wana neema ya kuvumilia kidogo. Lakini mwanamke akiyekwa hiyo roho wanaume wako very selfish. Mungu asaidie katika jina la Yesu. Praise the Lord. Sema roho ya kunuka vibaya uharibike kwa jina la Yesu. So unaona Job amewekwa roho ya kunuka vibaya. Mke wake anamwangalia akasema kwamba afadhali ukufe. Laani Mungu huyo ukufe. Yaani ni shot uniondokee. Hauna haja, sina haja na wewe wakati hiyo roho imewekwa ndani yako utaona mwenzako amembadilisha tabia amembadilisha hata jinsi anakuongelesha they used to be very patient with you they used to be very kind to you lakini hiyo roho inapowekwa katika maisha ya mtu utapata kwamba mwenzako anaekwa the spirit of animosity roho ya unyama very cruel husband a very cruel wife unapata kwamba asiki kabisa kuingiana na wewe simply because that spirit is at work sema kwa jina la Yesu Kristo kila roho ya kunuka vibaya iharibike kwa jina la Yesu praise the lord msari wa 20 anasema uh, chapter 19 verses Um, 18 na sema ya yeah, young children despised me i arose and they spake against me unaona job anasema kwamba hata watoto wandogo waliacha kumheshimu waliamka tu wakati waliamka walianza kuongea kinyume chake anasema all my inward friends abhorred me and they they whom i loved are turned against me my bone my bone cleaveth to my skin and to my flesh and i am escaped with the skin of my teeth so job anasema kwamba hata wale aliwapenda walimuinukia waliinuka wakaenda kinyume chake na mimi niliona hata watu wanapata kwamba mtu anaweza kuwa ako katika uchumba lakini hiyo roho ya kunuka vibaya roho ya mkosi inapowekwa ndani ya mtu utapata kwamba hata ule mtu alikuwa anakupenda unaona kabisa amegeuka mtu ule uli 
unapenda kwa moyo wako wote unapata kwamba anapokuwa anasikia kutapika yani katikati yako na mwenzako mnaekewa hiyo spirit mimi nimeona watu hata wanaona kabisa siku ya harusi imembakisha wiki moja lakini wanakatana unapata kwamba wanakosana awaelewani mpaka unapata ya kwamba uchumba unafujika wakati kila mtu ako tayari kuja kukata keki ninaomba Mungu atusaidie praise the lord sema roho ya mukosi ninakukataa kwa jina la Yesu again unaweza ukajua kwamba uko na roho ya mukosi when you always encounter great disappointments on your way you need serious prayers and deliverance kuna watu wengine wanapatanga kwamba you always encounter great disappointments on your way to your destiny on your way to your breakthrough wakati ambapo karibu upata breakthrough yako kuna miss that breakthrough yako kwa sekunde moja kwa dakika moja kwa point moja mara nyingi nimesema kwamba kuna watu wanastahili kuwa walienda university wakiwa na cluster point za kutosha lakini unapata kwamba ile course alikuwa afanye unasikia ameipoteza na one point na hivyo hiyo kabisa hiyo story inaisha hivyo ama somo moja tu linakuangusha kwa sababu kuna spirit hiyo tu ya kuhakikisha kwamba umekuwa disappointed the last minute na nimesema great disappointment kama mama kama huyo kusema ukweli utaniambiaji ya kwamba anatembea mungu na watoto wake na huyu ndiyo mama amezalia mwanaume huyu watoto ndio wamekaa naye anasema kwamba wako pale over 20 years of marriage lakini mwanaume anajikusanya kwa akili yake wanaume za ingine mimi ni mmoja wao lakini za ingine mapepo inaingianga wanaume praise the lord wewe unaniambiaje muke wa 20 years amekuzalia watoto amekulelea watoto mmesaidiana mmelia wakati wa kulia mmefurahi wakati wa kufurahi pamoja ukakuwa disappointed akakufariji akasimama na wewe dakika ya mwisho unasikia hata kuna mwanamke mwingine amenunuliwa gari mwanamke mwingine hata nilikuwa naongea na mwingine akaniambia pasta mimi kuna kitu inanishangaza tunalala nyumba ya mabati na mume wangu amelipia mwanamke nyumba ya mawe sasa unashindwa watoto wale umezaa wanalala kwa nyumba ya mabati na baridi wanaume wanamke mwenye hakuna mtoto wako ako naye analala huko we kazi yako unarudingi huko na utamu kama kama kasenge unaenda tu huko kazi yako ni kuacha pesa huko kazi mimi nasemaka Mungu atusaidie na deliverance ile kubwa kwa kanisa inatakiwa pia ifanywe wanaume praise the lord praise the lord si kwamba wanawake wabadilikange lakini saa ingine unaangalia wewe unakuja kujikunja kwa nyumba ya mabati huko umelipa nyumba ya mawe na huko unaweza ukapata kabisa kuna mwanaume mwingine pia analipa hiyo nyumba na siku moja usikie umekatiwa Mungu sasa mimi nasema ya kwamba Mungu atusaidie na roho ya mukosi iachilie mboma zetu praise the lord sema roho ya mukosi iachilie nyumba zetu so when you always encounter great disappointments on your way to your destiny to your breakthrough almost there but never there karibu kupata baraka yako unapoteza baraka yako nasema tutapata baraka zetu zote kwa jina la Yesu sema nitapata baraka yangu yote katika jina la Yesu Kristo praise the lord praise the lord again kuna watu wako na roho ya mukosi na unaweza ukajua pia uko nayo when you are help us find it difficult to help you they rather give their help to someone else yani wakati ambapo wale watu wanastahili kukusaidia wanaisi ni vingumu sana 
kukusaidia wewe afadhali hiyo msaada waipatie mtu mwingine badala ya kukupatia hiyo msaada na hiyo ni hiyo kesi tu ya huyo mama mume wako siku ile amepata pesa amefika mahali pa kununua gari anainunua anaipatia mtu mwingine anaiendesha lakini wewe huku unachapa Mungu unaenda Mungu na matatu kupanda panda matatu umenyeshewa hasa yule mama ananiambia pasta saa nyingine mimi nasimamanga stage na watoto naanza kulia tu nikikumbuka kuna mtu anaenda na KCX na mimi niko hapa kwa stage nikinyeshewa praise the lord praise the lord yenu naona ya kwamba pale unastahili kusaidikia unakosa kusaidika na msaada ule ungelipata unachukuliwa unapewa mtu mwingine mimi naomba hata siku ya leo kama kuna nyumba ambayo shetani ameionea hiyo kiwango siku ya leo na ikombolewe kwa jina la Yesu sema nyumba yangu ikombolewe katika jina la Yesu Kristo so ili kuweza kupata ushindi wako lazima mwanzo umtumikie Mungu kwa moyo uliyekamilika kwenye kitabu cha second chronicles ningetaka tuangalie hiyo mstari chapter 25 verses 2 second chronicles chapter 25 verses 2 Second Chronicles chapter 25 verses 2 Bila nasema Inasema and he did that which was right in the sight of the Lord but not with a perfect heart Utumikie Mungu with a perfect heart kwa moyo uliyekamilika Watu wengi wanatumikia Mungu kwa kulalamika Watu wengi wanatumikia Mungu shingo upande. Watu wengine wanatumikia Mungu kwa sababu anangojea neno la kinabii kutoka kwa mtumishi wa Mungu ama anataka some favors. Sio vibaya kutaka favors. Lakini nasema ya kwamba it is always good to serve God expecting God to reward you. Ukitarajia Mungu ili yeye ako reward siku maanisha udharau watu hapana maana mimi naamini kwamba if you serve god with a perfect heart you will respect others others bizarre yes utaheshimu watu wengine we kama moyo wako kweli umekamilika kama moyo wako kweli umekamilika na na unakusudia kutumikia Mungu na sema ya kwamba wewe utatumikia Mungu na utaheshimu wale watu wanakuongoza utaheshimu wale ambao wako chini yako kama we ni kiongozi utaheshimu watu kwa sababu uko na moyo wa kupenda Mungu moyo uliyekamilika ina maana ya kwamba you love God and God is your first goal even as you are serving unajua ya kwamba kula kutumika situmiki mtu Biblia sema kwamba na chochote tutakacho kifanya kiwe kwa neno au kwa tendo tufanye hivyo kama tunamfanyia Mungu so anything that you are doing in the house of God you must do as if you are doing it and God is your immediate supervisor uifanye kama Mungu ndio wako hapa amesimama akuangalie i approve bana zibeza. Na unajua pia katika kutumikia Mungu mara nyingi nimeambia watu unaweza ukawa wewe uh, si mwana kwaya unawezekana wewe si mwinjilisti inawezekana wewe si mwalimu wa neno inawezekana wewe hata si asha lakini pia unaweza ukatumikia Mungu kwa kuombea kanisa la Kristo kwa kuombea wale wameokoka kwa kuombea wale watu walie na mashida Kuombea kanisa la Kristo si maanishi ATG Kawest tu. Pia unaweza ukaombea mwili wa Kristo Yesu. Leo hii tuko na wa Kristo wengi. Wanalamika sana. Oh mapasta wameharibika, wa Kristo wameharibika. Oh sasa wewe badala ya kulalamika, hebu angalia uombe kanisa la Kristo. Mwili wa Kristo 
dunia mzima praise the lord praise the lord yale mambo ambayo unaona hayaendi vizuri kwa makanisa unaweza ukaamini Mungu huku ukijua ya kwamba wale watu wanatumikia Mungu pia ni wanadamu na wakati mwingine wanaweza wakachangwa na mapepo wakachengwa ili mapepo ya walete chini wakawa na tabia fulani so badala ya kuwa kashifu na kukaa ni kama kwamba we si mkristo na si mwana wanadamu maana saa ingine huwa anaambia watu sometimes we are looking for a perfect church whereas we ourselves are not perfect unatafuta a perfect leader whereas you as a follower of that leader you are not a perfect follower bana asibe sana bana asibe sana so wakati mwingine unaweza kaamua kutumikia Mungu with your fasting with your prayers to the for the saints for the church of Jesus ukiombea kanisa la Kristo na kuamini Mungu ya kwamba hata katika huu utumishi Mungu atanikumbuka Chema in the name of Jesus Alionishika kule nyumbani Oshimjioni ya leo Fire Mimi nataka ta bora angalia huko tuamata 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 na wafungulia anga kuna watu wafungulia anga kuna watu mapepo yamekushika mapepo ya kulala na wewe usiku mapepo ya kukutesa na magonjwa na yakamata kwa moto na yakamata kwa moto na yakamata kwa moto na yakamata kwa aza vita pigana wao pigana wao na sio mimi pigana wao pigana wao pigana wao pigana wao pigana wao pigana wao piga piga kabisa piga kabisa You are totally delivered. Thank you Jesus. Hata wewe pesa yako ikusaidie. Amen. Katika china la Yesu. Amen. Hapi tu yako na unasema kwamba nataka kwenda kupatia hii kitu mtumishi wa Bwana. Naye anene baraka juu ya maisha yake yangu unamaanisha kwamba I want to maintain the blessing upon my life. Ya hawa walio hapa na wote walio chini ya sauti yangu Bwana hata kupitia kwenye mtandao. Naomba kwa jina la Yesu Kristo ukapate kuneno la kila mmoja